there, J champs. Well, your exams are fast approaching and still there are tons and tons of students who are very confused and very anxious as to what should they exactly do in these last handful of days which are remaining so that they can give their best shot on the day of the exam. You know what? Here are some tips from my own personal experience. Number one, golden rule is no more surprises. Yes, you heard me right. In akhri ke dino mein, jitne bhi din aapke paas hai, kuch bhi naya nahi padna hai hume. All right, you have to make this promise with yourself. Nothing new you will study. You will only play on your strengths. Jo bhi topics aap already pad chuke ho, aapne unke saath vakt bitaya hai, unko bar bar revise karo to strengthen them, to master them so that they internalize in your system better. नंबर वहीं से आएंगे बच्चे ओके okay? इस वक्त इतने कम समय में अगर आप अपने दिमाग में कुछ नया डालते हो तो इट विल नॉट टेक इट एज अ सरप्राइज इट विल टेक इट एज अ शॉक एंड इट विल रिजेक्ट इट इट विल पुश इट बैक एक्सेप्ट नहीं करेगा वो सो देर इज नो पॉइंट ओके सो ओनली प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ डू नॉट स्टडी समथिंग न्यू ऑल राइट पॉइंट नंबर टू मॉक टेस्ट यू नो Till the second last day before your exam, you should take mock test. जैसे कि अगर आपका ट्वेंटी नाइन्थ को पेपर है तो सत्ताईस तारीख तक आपको रोज एक मॉक टेस्ट देना ही चाहिए ताकि आप अपने एग्जाम टेम्परामेंट पर काम कर पाओ और जो आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी है ना उसको पॉलिश कर पाओ कहाँ कहाँ आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो कहाँ आपकी कैलकुलेशन एरर्स हो रहे हैं उसको आप कॉन्शियसली नोटिस करके दिमाग में रख के सुधार पाओ बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द टारगेट इज टू मिनिमाइज नेगेटिव मार्किंग इज इंट इट जेई का पेपर इस बात से क्लियर नहीं होता कि आप कितने सवाल अटैम्प्ट करके आते हो वो इस चीज से क्लियर होता है कि आप कितने सवाल सही अटैम्प्ट करके आते हो करेक्ट पॉइंट नंबर थ्री ओ माई गॉड दिस इज सो इंपॉर्टेंट नो एंट्री बिफोर द डी डे वट डू आई मीन एग्जाम के एक दिन पहले आप कुछ नहीं पढ़ोगे यस yes, आप कुछ नहीं पढ़ोगे आप सिर्फ और सिर्फ रेस्ट लोगे ताकि आप अपनी एनर्जी को कंजर्व कर सको अपने आप को रिचार्ज करने के लिए अपने आप को और बेटर तरीके से फ्यूल करने के लिए देखो यार मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को स्विमिंग पसंद होगी मुझे बहुत पसंद है और स्विमिंग में एक पर्टिकुलर स्टाइल होती है कॉल्ड फ्लोटिंग उसमें क्या होता है कि आप अपनी पूरी बॉडी को एकदम लूज छोड़ देते हो एंड वॉट एंड अप हैपनिंग इज दैट योर बॉडी कम्स टू द सर्फिस ऑफ द वॉटर एंड इट फ्लोट्स Now, why am I saying that? क्योंकि इतने समय से आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में कॉन्टेंट डाले जा रहे हो ये रिजल्ट ये फॉर्मूला ये थियोरम ये स्टेटमेंट ये अप्रोच ये मेथडोलॉजी ये सवाल वो सवाल तो राइट right नाउ आपका जो हेड स्पेस है उसमें बहुत ज्यादा उथल पुथल है इट्स वेरी अनस्टेबल एक दिन का डिटॉक्स देना कंपल्सरी है एक दिन पॉज लेने से वॉट विल हैपन इज एवरी थिंग विल बिकम स्टेबल Everything, all that you've learnt and studied, will come to the topmost layer of your memory and will get arranged in a very organised fashion. In fact, you know what? आपने जो कुछ भी पहले पढ़ा भी होगा ना, आपका दिमाग खींच के उसको past memory से current memory में लेके आएगा. And इससे, जब आप paper दे रहे होगे ना, तो उस वक्त सही time पे सही formula hit करे, सही time पे सही result strike करे, इसके chances immensely बढ़ जाएंगे. It is so so powerful. So right before the day of your exam, do not study. Just focus on taking rest and filling yourself with positive energy. And now the last point is for those students who have exam baad mein hai, akhri ke dinon mein, because you guys have relatively a little bit more time than the other students. So whatever I've said till now obviously applies to you as well. But apart from that, an extra piece of advice is. that in whatever days that are remaining please prioritize the revision of low input and high output chapters dekho yaar agar aap 2021 ke je main ke papers ko analyze karo ya even 2022 ke june attempt ke je main papers ko analyze karo to one thing we can surely conclude ki chapters like sequence and series matrices determinants you have mathematical reasoning statistics you have lcd you have heights and distances uh, then you have quadratic equations sets and relations trigonometry as well as the fundamental standard results of coordinate geometry in sabhi se on an average 
एटलीस्ट एक सवाल डेफिनेटली पेपर में पूछा जा रहा है एंड द गुड न्यूज इज कि आप एक सिंगल सिटिंग में इन सब का रिविजन कंप्लीट कर सकते हो हर चैप्टर आपसे एक सिटिंग ही मांगेगा क्योंकि ये आपसे बहुत ज्यादा ब्रेन स्टॉमिंग डिमांड नहीं करते बट इन एक्सचेंज द रिवॉर्ड यू विद ग्रेट आउटपुट दैट मीन्स देर इज अ ग्रेट आर आई इफ यू इन्वेस्ट योर टाइम इन दीज चैप्टर्स राइट on this note it's me bhumika signing off people i hope these tips really really help you remember that real and true and honest efforts always pay off so believe in yourself and all the very best